हेलो एवरी वन स्टूडेंट दिस इज विपिन हियर आई एम अगेन केम बैक विद माई न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल एजुकेशनल हाइक एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास एट जोग्राफी लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज ठीक है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास एट्थ के जोग्राफी का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी होने के कारण इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे ताकि वीडियो लेंदी भी ना बने और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ठीक देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैप्टर का जो नाम है उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं इसलिए इन सभी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं ठीक नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें नेचर का गिफ्ट है ये चीज़ें हमें किसका गिफ्ट है नेचर का गिफ्ट है इन चीज़ों को किसी ने बनाया नहीं है ये नेचर का हमारे लिए गिफ्ट है इसलिए ये नेचुरल चीज़ें हैं और रिसोर्सेज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तरीके से और बहुत सारी ज़रूरतों को हमारे पूरा करती हैं ठीक तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो पहले पेज में स्टोरी दी गई है उस स्टोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के आगे चलेंगे ठीक तो आइए जानते हैं इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका मामा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फिच वाटर देखिए अफ्रीका में एक छोटा अफ्रीका में तंजानिया में एक छोटा सा विलेज है वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है मामबा वो बहुत सुबह उठता था ताकि वो पानी भर सके ठीक है पानी ढूंढ सके या उसे भर सके शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो एक लंबी दूरी जाता था एक लंबी दूरी तय करके वो पानी भर के वहाँ से लौटता था और इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस में उसको कई घंटे लग जाते थे सेकेंड थिंग शी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस एंड ज्वाइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स फिर वो घर लौट के आता था अपनी माँ की मदद करता था और अपने भाइयों के साथ जो वो लोग कैटल्स को पाले थे जैसे गोट वगैरह थे तो उनकी भी वो केयर करता था All her family own is a piece of rocky land around their small hut. ठीक वो लोग एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे और जो कि चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ था मामबास फादर कैन बैरली ग्रो समेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ट्स मामबा के जो फादर थे वो क्या करते थे वो खेतों में क्या कहते हैं फसल वगैरह उगाया करते थे जैसे कि मेज बीन्स वगैरह ओके This is not enough to feed their family for the whole year. लेकिन ये मतलब ये enough नहीं था ये क्या कहते हैं sufficient नहीं था कि उनके परिवार को पूरी साल भर वो feed कर सके ठीक है उनका पेट भर सके ठीक तो ये एक story थी अब हम दूसरी story को cover करते हैं उसके बाद मैं बताऊँगा कि इन दोनों stories को हमने क्यों पढ़ा क्यों बताया गया है इस particular chapter में इन stories के बारे में ठीक तो next story पर आते हैं Peters live in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family run a wool processing factory. Peter एक ऐसी जगह पर रहता है New Zealand में जहाँ पे लोग sheep rearing बहुत ज़्यादा करते हैं क्या बहुत ज़्यादा करते हैं Sheep rearing बहुत ज़्यादा करते हैं ठीक और वहाँ पे बहुत सारी wool के फैक्ट्रियाँ भी हैं ठीक क्योंकि आपको पता है जो wool बनता है वो किससे बनता है शिप शिप के ऊपर जो बाल होते हैं जो उसके हेयर्स होते हैं उसी को रिमूव करके हम वूल बनाते हैं और फिर उसी वूल से वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं ताकि वो हमको विंटर से प्रोटेक्ट कर सके ठीक नेक्स्ट आगे देखते हैं एवरी डे वेन वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वाच इज अंकल टेकिंग केयर ऑफ शिप जब भी पीटर स्कूल से लौटता था पढ़ के तो वो देखता था कि उसके जो अंकल हैं उसके जो चाचा हैं वो अपने क्या कहते हैं शिप्स की केयर वगैरह करते थे शिप्स की देखभाल करते थे देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस उनका जो शिप यार्ड था जहाँ पे शिप वगैरह सब रहते थे वो थोड़ा सा घर से दूर था और एक प्लेन ग्रासी हिल एरिया पे था ठीक है थोड़ा ऊंची जगहों पर जहाँ पे घास के मैदान मतलब एक ऊंचा घास का मैदान था घर से थोड़ा दूर पर था वहीं पर उनका शिप यार्ड था मतलब जहाँ पे शिप लोग रहते हैं ठीक इसके बाद इट इज मैनेज इन साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पीटर्स फादर ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक जो ये शिप यार्ड था इनका वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस था भले ही थोड़ा सा दूर था और पीटर के फादर भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करते थे तो ये दोनों स्टोरीज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी अब हम चलते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों स्टोरीज को इस बुक में क्यों दिया गया क्या मतलब है स्टोरीज का चलिए देखते हैं मामबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ मामबा और पीटर दोनों वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं और उनका लाइफ भी उनके लाइफ को मतलब उनकी जिंदगी जीने का जो तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्यों अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्यों क्यों मामबा के और पीटर के जो लाइफ जीने का तरीका है जो उनकी जिंदगी जीने का तरीका है वो अलग है 
इसलिए अलग है क्योंकि वो क्या है सेम प्लेस पे रह रहे हैं नहीं वो लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह भी डिफरेंट है देखिए आगे देखते हैं दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल एंड द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओके इन दोनों के क्या कहते हैं लाइफ में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी लैंड की क्वालिटी वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करने का तरीका ये सब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसीलिए मामा और पीटर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट जाहिर सी बात है आप देख लो इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है क्या सभी की ज़िंदगी एक जैसी है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सभी एक जगह पे नहीं रहते हैं जैसे जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं उनका जीने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग होता है हेली एरियाज में रहने वालों के का जीवन अलग होता है प्लेन एरियाज में रहने वालों का जीवन अलग होता है फ्लैटिव एरियाज में रहने वालों का जीवन जीने का तरीका अलग होता है तो ये सभी चीज़ें डिफेंड करती हैं लैंड पे सॉइल पे वाटर पे नेचुरल वेजिटेशन पे एनिमल्स पे और उन चीज़ों पर कि हमारे आसपास कैसी फैसिलिटीज़ हैं कैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं ठीक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टोरीज का एक्चुअल में मतलब क्या था ठीक आगे द एवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है रिसोर्सेज की जो ये रिसोर्सेज की एवेलेबिलिटी होती है यही मेन रीजन था कि एक जगह पे कोई किसी तरीके से जी रहा है तो दूसरी जगह पे कोई किसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सभी जगहों पे सारे रिसोर्सेज सफिशेंट सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हो ठीक कहीं पे कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं पे कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम तो हम यहाँ पे भी रहते हैं ठीक है वहाँ पे हम जिंदगी जो जीते हैं जो हम अपने कहते हैं अपना सर्वाइवल करते हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा सर्वाइवल चलता है ठीक तो आई होप पीटर की और मामबा की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे बगल में दिया गया डू यू नो इसको जानने की कोशिश करते हैं 90% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑनली ऑक्यूपाई 30% परसेंट ऑफ द लैंड एरिया बहुत ही क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की जो नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन है आपको पूरे वर्ल्ड के थर्टी परसेंट लैंड एरियाज में रहती है मतलब कि सेवेंटी परसेंट लैंड एरियाज में क्या है जानते हैं द रिमेनिंग सेवेंटी परसेंट ऑफ द लैंड इज आइर स्पेशली पॉपुलेटेड और अन इनहेबिटेड मतलब कि जो वर्ल्ड के सेवेंटी परसेंट लैंड एरिया है वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है या कह सकते हो कि कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी कोई लोग नहीं रहते हैं ठीक तो ये फैक्ट था हमने जाना अब आइए हम लोग चलते हैं लैंड की ओर जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम था लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो पहले हम लैंड कवर करेंगे फिर उसके बाद जब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड पार्ट लाऊंगा तो हम सॉइल कवर करेंगे थर्ड पार्ट में वाटर फोर्थ पार्ट में नेचुरल वेजिटेशन और फिफ्थ पार्ट में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ठीक तो आइए इस पार्ट में हम लोग लैंड को कवर करते हैं लैंड लैंड इज लैंड इज एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इट कवर ओनली अबाउट थर्टी ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ हिज स्मॉल परसेंट आर नॉट नॉट हैबिटेबल ठीक जैसा आपको पता कि जो हमारा प्लानट अर्थ है अर्थ में केवल 29 या 30 परसेंट ही आपका लैंड एरिया है बाकी जितनी रिमेनिंग परसेंट है सब वाटर है और इन पर्टिकुलर जितना मैंने बताया कि 29 नाइन थर्टी परसेंट लैंड एरिया है इसमें भी सभी जगहों पे लोग नहीं रहते हैं कुछ ही जगहों पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत सारे प्लेसेज आपके इन अनहेबिटेड हैं इन अनहेबिटेड हैं ओके तो आगे चलते हैं द अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरियड ऑफ करेक्टरिज एंड लैंड एंड क्लाइमेट ठीक जो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो किन पे डिपेंड है वो डिपेंड करता है बहुत सारे क्या कहते हैं फीचर्स पे जैसे कि लैंड क्लाइमेट सॉइल एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं जो हिली एरियाज होते हैं या जो आपके प्लेटिव एरियाज होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं रहना पसंद करती है और प्लेन एरियाज वगैरह में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा इसके पीछे यही रीज़न होता है कि प्लेन एरियाज वगैरह में लैंड क्लाइमेटिक कंडीशन एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बेटर कम्युनिकेशन ऑफ बेटर कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद नेटवर्क फैसिलिटी ये सब चीज़ें होती हैं इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं तो याद रखना पॉपुलेशन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा अन है और ये डिपेंड करता है क्या कहते हैं लैंड सॉइल बहुत सारे फैक्टर्स पर जो कि मैंने अभी आपको बताया ठीक अब आगे चल
logging desert areas thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited जैसे मैंने बताया आपसे कि मतलब डेजर्ट एरियाज में फॉरेस्ट एरियाज में माउंटेन एरियाज में यहाँ सब पे जंग मतलब पॉपुलेशन कम क्यों होती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं क्योंकि उन सभी जगहों पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अच्छा नहीं होता है कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होती है और उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ पर ठीक नहीं रहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण इन सभी प्लेसेस में उतनी अच्छी पॉपुलेशन नहीं होती है लेकिन आप अगर प्लेन एरियाज में देखेंगे तो प्लेन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ठीक प्लेन एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर ये भी एक रीज़न है आपको पता होना चाहिए माउंटेन एरियाज में डिजर्ट एरियाज में या आप क्या क्या कहते हैं प्लेट एरियाज में क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या आप कह सकते हो कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है ठीक और आपके प्लेन एरियाज में क्या कहते हैं रिवर्स बहुत होते हैं रिवर्स के रिवर्स का ही रिवर्स के ही बदौलत क्या कहते हैं प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि प्लेन एरियाज में जो भी सॉइल्स होंगी वहाँ पे किसी भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म की जा सकती है इसलिए प्लेन एरियाज में मोस्टली लोग रहना पसंद करते हैं ठीक अब आगे चलते हैं हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड जाहिर सी बात है स्पर्शली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कम जनसंख्या डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है ज़्यादा जनसंख्या ठीक तो माउंटेन फॉरेस्ट डेजर्ट ये सब स्पर्शली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं और प्लेन आपके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है अब लैंड के यूज़ को हम जानते हैं तो लैंड का यूज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये आपको पता होना चाहिए कि लैंड को हम कैसे यूज़ करते हैं ठीक तो यूजेज ऑफ लैंड पे आगे जानते हैं जाहिर सी बात है जितनी भी एक प्रकार की एक्टिविटीज होती है हम लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं आइए एक बार देखते हैं लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग बिल्डिंग हाउसिंग बिल्डिंग हाउसेज रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज ठीक लैंड यूज का मतलब क्या है जमीन को इस्तेमाल करना यही कहलाता है आपका लैंड यूज और जमीन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन का वर्क करते हैं खेती बाड़ी करते हैं पेड़ वगैरह लगाते हैं माइनिंग करते हैं माइनिंग करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी डेवलप्ड होती हैं इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक तो ये सब आपके लैंड के यूजेज हैं लैंड का यूजेज बताने की जरूरत नहीं है इतना कॉमन सेंस आप सभी में है कि लैंड को कैसे यूज़ करना चाहिए या लैंड पर क्या क्या होता है ओके सेकेंड थिंग आगे देखते हैं कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वे इन विच मामबा एंड पीटर फैमिली यूज दियर लैंड आप एक लिस्ट बनाइए मामबाज फैमिली की और पीटर फैमिली की और ये बताइए कि मामबाज फैमिली किस किस तरीके से लैंड को यूज़ करती थी और पीटर की जो फैमिली थी वो किस किस तरीके से लैंड को यूज़ करती थी तो आप लोग सभी इसको लिस्ट बनाइएगा कॉपी में और प्रिपेयर ज़रूर करिएगा ठीक है इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस चैप्टर के प्रति ठीक तो आगे चलते हैं आगे द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी सॉइल क्लाइमेट मिनरल्स एंड एवेबिलिटी ऑफ वाटर ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न देखिए लैंड का यूज दो फैक्टर्स पर डिपेंड होता है जो यूज होता है लैंड देर आर द यूज ऑफ लैंड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर इज द सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर ठीक तो जो लैंड का यूज होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पहला फैक्टर है आपका फिजिकल फैक्टर और दूसरा फैक्टर आपका है ह्यूमन फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स में आपके आते हैं टोपोग्राफी सॉइल क्लाइमेट मिनरल एंड एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स में आपके आते हैं पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ओके तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लैंड को कैसे यूज करते हैं और लैंड का यूज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मैं इसे एक बार फिर से बता दूँ लैंड का जो यूज होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी सॉइल क्लाइमेट मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ठीक तो आई होप लैंड यूज आपका कवर हो गया है देखिए ये कुछ कंट्रियां हैं वहां पे बताया गया कितने ज्यादा क्रॉप लैंड है कितने ज्यादा पास्चर लैंड है फॉरेस्ट कितने हैं अदर यूजेस कितने हैं तो ये एक प्रकार का डाटा है बहुत ही ज्यादा पुराना आप इस पर्टिकुलर टेबल को पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन को कवर करेंगे ठीक ये आपका होमवर्क होगा एक प्रकार से अब हम आगे चलते हैं ओके लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड ठीक अब हम जानेंगे कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या होता है लैंड और भी बेसिस पे डिवाइड होते हैं प्राइवेट लैंड किसे कहते हैं और कम्युनिटी लैंड किसे क
कलेक्शन ऑफ फूडर फ्रूट नट और मेडिकनल हर्ब्स दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जाहिर सी बात है देखिए बहुत ही ईजी सा डिफरेंट है दोनों में प्राइवेट लैंड क्या है प्राइवेट लैंड ऐसे लैंड्स होते हैं जिसपे किसी का हक हाँ होता है जो किसी के द्वारा खरीदा गया हो ठीक है जिसपे कोई अपना मालिकाना हक हाँ जमा सकता है ठीक और पब्लिक लैंड ऐसे लैंड होते हैं जिसपे कोई भी अपना मालिकाना हक हाँ जमा नहीं सकता वो सभी पर्सन के लिए होती है ठीक जैसे पब्लिक पार्क नहीं होते हैं पार्क वगैरह पार्क वगैरह क्या ये सब आपके पब्लिक लैंड है वो किसके द्वारा ओन होते हैं किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा क्या कोई प्राइवेट पर्सन उस पर अपना हक जमा सकता है बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि वो पब्लिक लैंड है वो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा ओन है ओके और प्राइवेट लैंड सपोज करिए कोई आपका आप पीस ऑफ प्लॉट है और उस वो आपके नाम है तो उस पर आपका हक है आप उस पर जो चाहे कर सकते हैं ठीक है कोई आए जाए उसकी परमिशन भी है आप ही के पास है ठीक तो प्राइवेट लैंड का मतलब होता है कि ऐसी जमीन है जिसपे आपका हक होता है वो प्राइवेट लैंड होती हैं और पब्लिक लैंड का मतलब होता है ऐसी जमीन है जिसपे किसी का हक नहीं होता वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है उसे कहते हैं पब्लिक लैंड ठीक और पब्लिक लैंड्स में क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक जैसे दिया गया फोडर का कलेक्शन फ्रूट का कलेक्शन मेडिकनल हब्स वगैरह वगैरह और इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोला जाता है ओके okay, तो आई होप ये जो दो डिफरेंस था प्राइवेट लैंड और पब्लिक लैंड का आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो कि जस्ट इसके नीचे दिया गया है द नेक्स्ट पैराग्राफ इज देखते हैं ओके पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जाहिर सी बात है हमारी रिक्वायरमेंट हमारी डिमांड्स भी बढ़ेंगी लेकिन क्या उससे लैंड्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी नहीं आपको ये ध्यान में रखना है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं लेकिन जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है अनलिमिटेड हमारी वांट्स डिपेंड करती है क्या कहते हैं पॉपुलेशन पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमारी वांट्स भी बढ़ती जाएगी ओके सेकंड थिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पीपुल स्टार्टेड इन रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरिया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपांड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज टूडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन अवर सोसाइटी लैंड डिग्रेडेशन लैंड स्लाइड सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर ट्रेड टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समय के साथ साथ हमारी जरूरतें बदलती जा रही हैं ओके समय के साथ साथ हमारी जरूरतें क्या हो रही हैं बदल रही हैं तो हम लैंड्स को अपने यूज में ला रहे हैं बहुत ज्यादा लैंड्स को क्या कर रहे हैं अपने ज्यादा अपने यूज में ले आ रहे हैं जैसे कि कमर्शियल एक्टिविटीज करना उसके बाद क्या कहते हैं बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ाना वगैरह वगैरह ठीक तो इन सभी चीजों से क्या हो रहा है लगातार अगर पेड़ों की कटाई होगी लगातार शहर बनते चले जाएंगे बिल्डिंग्स बनती चले जाएंगे तो इससे क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा ठीक बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा लैंड स्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे डेजर्टिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो क्या कहते हैं अगर लगातार यही प्रोसेस चलता रहा तो आने वाले समय में हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही बैडली इफेक्ट बाय बैडली इफेक्टेड होगा ठीक तो एग्रीकल मतलब कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं हम इसे रोक नहीं सकते लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनको करने के साथ साथ हमें फॉरेस्ट को भी मतलब ए फॉरेस्टेशन भी करना चाहिए ताकि उससे इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट ना पड़े ओके तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है देखिए ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं पिक्चर नंबर वन टू थ्री फोर और इन पिक्चर्स को आपको देखकर ये बताना है कि ये पिक्चर्स कहाँ के हैं रूरल एरियाज के अर्बन एरियाज के यही सब आपको बताना है ठीक है तो ये आपके क्लास एट की ज्योग्राफी के चैप्टर सेकेंड का पार्ट फर्स्ट था अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे भी आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा कोई टॉपिक्स पे अगर आपको डाउट है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करिएगा तब तक के लिए जय हिंद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर